Kamusta mga kabasketball? Heto na ang inaabangang NBA rasyon ng iSport Zone Game 6. Eastern Conference Semifinals, Milwaukee Bucks backs against the wall laban sa Brooklyn Nets. 3 games to 2 sa pabor ng Brooklyn Nets at James Harden. Medyo nakarecover na siguro ng konti, mas aktibo na sa laban na ito mga kabasketball. Hindi magandang balita yan para sa Milwaukee Bucks pero sa first half ay lamang ang Bucks. First quarter pa lang, lumamang na sila ng pito. 26 to 19 at sa second quarter lamang pa rin sila ng apat sa production 33 to 29 para sa isang 11 point halftime lead medyo parehong istorya doon sa game 5 kung saan lamang ang Milwaukee Bucks hanggang sa sumabaw gitong si Kevin Durant dito naman sa game 6 mga kabasketball James Harden sa first half pa lang nanguna na para sa Brooklyn Nets 14 points, 2 rebounds, 4 assists Kevin Durant 13 points, 7 rebounds and 1 assists Blake Griffin 11 So yung big 3 nila para sa Milwaukee Bucks naman yung big 2 din nila mga kabasketball dynamic duo Yanis Antetokounmpo 19 points, 12 rebounds kagat Chris Middleton 19 points, 5 rebounds and 3 assists First half medyo hindi masyadong umiikot ang bola para sa Brooklyn Nets pero ganun din naman ng game 5 hindi ba dahil si Kevin Durant ang ball dominant noon ngayon medyo siguro kinakapa nila uli yung pagbabalik nitong si James Harden at para naman sa Milwaukee Bucks ay itong si Yanis Antetokounmpo sa first half ay hindi tumira ng kahit isang 3-pointer talagang sa loob siya kung mga kamada volleyball ang laban mas epektibo ito kumpara sa akin lang ano para sa Milwaukee Bucks na huwag muna siyang titira sa labas at hayaan na lang niya yung kanyang mga kampi at talagang mag-concentrate siya sa loob at epektibo nga yan sa unang bahagi ng laban. Sa third quarter mga kabasketball, parehong kuponan ay gumawa ng 19 points kaya walang natabas sa kalamangan ng Milwaukee Bucks. 11 pa rin pagkatapos ng third quarter pero Kevin Durant mula 13 points nag-explode ito. 30 puntos na siya pagkatapos ng third quarter at 11 rebounds. James Harden 2 points lang ang ginawa sa third quarter. Steady naman ang production ng Big 3 ng Bucks, Yanis Antetokounmpo, 23 points, 16 rebounds na. Chris Middleton, pinangunahan ng Bucks sa third quarter, 32 points na siya sa puntong yun at Drew Holiday, 17 points. Sa fourth quarter, naibaba na ng Brooklyn Nets ang kalamangan sa lima, 8.5 minutes na lamang ang natitira. Pero Milwaukee Bucks backs against the wall, gumawa ng isang 14 to nothing run sa loob ng dalawang minuto kaya ang 5 points na kalamangan. Humahabol na sana itong Brooklyn Nets ay naging 19 points. Ibang energy ang pinakita ng Milwaukee Bucks sa laban nito both sa offense at sa defense talagang playing with desperation. Natapos ang laban sa final score na 104 Milwaukee, 89 Brooklyn Nets. May Game 7 mga kabasketball! At update patungkol kay Kawhi Leonard, hindi pa rin siya maglalaro sa Game 6 ng Western Conference Semifinals laban sa Utah Jazz. Nito ang 2021 NBA Playoffs ay kapansin-pansin na maraming superstars ang tinamaan ng injuries at nakamiss ng mga laro. Kung hindi naman ay naglalaro ng may iniinda. Ang ilan sa mga yan ay sina Anthony Davis, LeBron James, Luka Doncic. Habang si Jamal Murray naman ay hindi pinalat at na-injure na out for the entire playoffs. Si Donovan Mitchell din ay hindi naman halos 100%. At si Kawhi nga ang pinakahuling superstar na tamaan ng injury sa crucial na stage ng playoffs. Alam naman natin mga kabasketball na may history na laging natatalo sa Game 7. Itong Los Angeles Clippers at ang huling ang kamalasan nila ay yung last season laban sa Denver Nuggets. At ngayon mas matinding challenge pa ang kinakaharap nila dahil kinakailangan nilang tapusin ang sumpa na ito nang wala ang kanilang main superstar na si Kawhi Leonard. At inanunsyo na nga mga kabasketball ang all-rookie first team habang naglalaban ang Brooklyn Nets at Milwaukee Bucks. Ito ay ayon kay Shams Charania ng The Athletic. At ito ay binubuo nila Lamelo Ball, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, Sadiq Bey at Jay Sean Tate. Ang second team naman ay kinabibilangan ni Emmanuel Quickly, Desmond Bain, Isaac Okoro, Isaiah Stewart at Patrick Williams. Si James Wiseman ay nawala sa listahan dahil sa dami ng kanyang na-miss na mga laro. 
Kahapon inanunsyo nga ang Rookie of the Year at si Lamelo Ball nga ang nanalo. Akala ko yung nakahabol itong si Anthony Edwards mga kabasketball dahil napakaganda ng pinakita nito sa second half ng season habang itong si Lamelo Ball ay tinamaan ng injuries at marami nga itong na-miss na games. Kaya marami ang nagsasabi at nag expect maging ako mga kabasketball na baka magtabla itong dalawang ito pero hindi yon ang pananaw ng mga hurado. Ano mo sasabi nyo dyan? At konting trivia naman tayo mga kabasketball sa edition natin ng video na ito, Steve Kerr, ibinunyag kung ano ba ang pagkakaiba ni Michael Jordan sa ibang mga NBA superstars and legends. Marami na nga tayong narinig na mga sinasabi patungol kay Michael Jordan galing sa ibang mga legends and former superstars kung gaano siya kahusay sa loob ng playing court sa kanyang paglalaro sa Chicago Bulls. At ang legacy nito na napakatindi ay hindi na mababago. Ang number 23, Michael Jordan, ay marami nang kokonsidera dyan na siya ang GOAT o greatest of all time primarily sa kanyang 6 championships na undefeated sa NBA Finals. Kaya naman ang Chicago Bulls ay naging isa sa mga pinaka-importanting franchises sa NBA history. Hindi madaling kalaban itong si Michael Jordan dahil sa kanyang extreme competitiveness. Lagi niyang gustong manalo sa kahit na anong paraan. Pagay na nagkakaroon ng malaking impact sa kanyang mga kakampi. At sa kanyang paglaro at pakikipaglaban, ang kanyang pilosopiya ay ginagawa niyang personal ang larong basketball. Sa programang The Rex Chapman Show, ikinwento ng Golden State Warriors head coach kung ano ang attitude ni Michael Jordan na nakatulong sa kanya para idomina ang larong basketball. Sabi ni Steve Kerr, Well, he wasn't humble. Hindi daw humble itong si MJ pero sa magandang paraan. Dahil ginamit daw ni Michael Jordan ang attitude na yon para idomina ang laro spiritually at emotionally. Sa mga experiences daw niya nang hindi pa niya kakampi si Michael Jordan at kalaban nila ito, nakayuko daw silang lahat. Pagkatapos ay pag nakita mo siya sa loob ng basketball court, yuyuko ka at parang sasabihin mo na sa iyong sarili na para bagang mukhang hindi talaga natin kayang talunin ng taong ito. Lahat daw ay takot kay Michael Jordan. Everybody was just afraid of him. Yan ang sabi ni Steve Kerr. At nasaksihan nito mismo ni Steve Kerr nung maging magkakampi na sila mula 1996 hanggang 1998 sa Chicago Bulls. Ayon pa nga sa kanya ay nag-away nga sila, hindi ba? Dahil sa practice ay binubuli siya nitong si Michael Jordan at syempre, hindi naman pumayag itong si Steve Kerr pero nagkaayos din naman sila sa huli, syempre. At kung papaanong ini-intimidate ni Michael Jordan ang kanyang mga teammates, mas matindi ang ginagawa ni Michael Jordan sa mga kalaban. Kumbaga ay sinisira ni Michael Jordan ang diskarte ng kalaban, pinag-iinit niya ito at tsaka niya wawasakin sa loob ng court. At dahil nakita naman ng lahat kung gaano ka-successful si Michael Jordan noong 90s ay mukhang gumana naman ang taktikang yun. Ayan ang NBA rasyon natin sa araw na ito. Mag-iwan ng comment, click like, share and subscribe. This is iSportZone.